大家好哈、啊，呃，今天第一场演讲由我来给大家带来这个关于打点钱包，啊，这个最新推出的这个 badge 跟卡包啊，为你的项目赋能这个主题的演讲，啊，那么我先讲一下打点钱包啊，目前的话应该来说，呃，在座的大家可能多多少少都有听过打点钱包哈、啊，因为我们钱包是呃最早一个。呃，在 BSV 里面进行开发跟这个进行实际运用的这个产品啊，那现在我看我们来介绍一下这个，就是呃打点钱包整体的这个产品的生态。嗯，这边简单讲一下，就是早前啊一七年的时候，打点钱包就已经发布了啊，那只不过说是那时候还是 BCH 啊。那等到一八年的时候分叉成功，我们就是首款支持 BSV 的钱包了。然后接下去的这个一些主要的这个 milestone 呢，这个就是一一一年的时候，呃，一一九年十一月份的时候，我们做了这个开放平台，啊，开放平台的话，就是应该是业内第一家，呃 ，BSV 业内第一家，我们这个提供整体解决方案的这个这个钱包，啊，那么其他的钱包比我们更早的，也就只有应该也就只有唯一的一家了，那它是做以做各种接口的，啊，相对来说它没有做整体的解决方案，啊，然后。二零年呢，这个我们就开始这个出海了，因为我们觉得这个在国内的话，用户群体已经达到一些这个基本的这个人启动的量，那所以说我们就啊、呃、这个出海啊，争取海外的用户。那也可以看到，我们二零年这个海海外的用户获得了这个呃非常巨大的增长。那么呃占到了到现在为止，我们海外的用户占到我们整个钱包用户量的百分之八十到九十，这是很高的比例。OK， 然后到了九月份的话，我们是啊、呃，就把我们的 APP 正式推出了啊。我们之所以先出 Web， 然后再出 App 的这个原因，也是因为我们早前这个 App 的话，相对来说开发成本比较高啊，获客成本也比较高。那么在早期这种跑马圈地的时代，那我们相对来说选择了这个 Web 这种获取流量成本啊门槛更低的方式啊，也确实是以应该说是传统互联网。非常低的这个流量的价格啊，拿到了一些用户的这个呃数数据啊。另外一个事情就是十一月份的时候，我们推出了开放平台的二点零的版本啊。那当中有一个重要的这个 badge 的服务啊，那这待会可以详细的说。那所以说到了今年的二月份啊，我们 APP 里头就集成了这个卡包的这个模块。那目前来说，整体来说，我们的整个的用户量已经达到差不多累计用户量是一百万，然后这个呃，这个用户在我们这边储存的这个 BSV 的数量，还有 BDC， 还有以太坊的这些数量，应该来说都远远超过我们自己当初对钱包的这个预估啊。那这具体的到时候也可以呃详细的再说。好，那目前其实打点做这么多事情，它到底是要解决什么核心的问题呢？总的来说，一句话就是要解决用户管理自己资产的这个最大的的这个问题。那那这里面就涉及到到底什么是用户，在我们看来，什么是用户，什么是这个管理，然后资产又是什么？那从这张表上哈，最核心的还是这个资产哈。那资产的话，目前我们可以看到，我们是暂且定义为这个虚拟资产跟实体资产的这个电子化。那管理呢，在我们这边它是比较泛的。啊，它通过这个资产的创建，啊，资产的转移、接收、查看、校验等等，啊，都属于管理的范畴。那用户的话，目前我们主要服务的用户对象还是主要有几类，一个是个人的这个普通的用户，还有一个是商家型的用户，还有一个是这个政府的这个部门。那主要还是以个人用户跟商家用户为主。那当中还有一部分有编程能力的，他不一定是商家，也不一定是个人，他都有可能。那这是开发者。啊，也是我们很重点服务的一个对象。那总体来说，啊，打点做各种事情哈，都跑不过这这句话哈。那所以说，只要凡是有助于用户能够管理好自己这些虚拟跟电子化实体资产的这些这些功能跟这个尝试，我们都会去做。那所以说，为了要达到这个目标，或者说要解决这个解决好这个问题呢？其实我们主要是要给用户提供这个非常卓越的、高效的交易处理工具啊。那另外一个就是要呃促进这个区块链的生态的健康发展，因为这两条如果少了一条，那都没有办法助于我们解决这个问题。
。好，那这个图看起来会稍微比较复杂一点哈。那总的来说，就是目前呃打点所有的这个产品模块，或者说主要的产品模块，它在各个这个部分在生态里头发挥的这个功能跟作用。那么主体部分还是我们的这个钱包产品。那目前主要是分为这个普通版跟这个 Pro 版。那普通版的话，它相对来说满足的就是这个普通的用户哈，它对安全的要求没有那么的高。那么它可能就是简单的使用我们这些。这个区块链的一些产品，那么它门槛足够低啊，不用输什么呃这个商店的账号，然后登录进去，然后还要去商店里面搜一些关键字，然后再去找到这个钱包，再下到这个 app 啊，然后再注册等等。那么在 web 版呢，相对来说这个网页版本它这个门槛就很低，那很简单，很易用啊。那目前来说。另外一个比较新的就是这个 Pro 版，那这个相对来说就是对专家型用户啊，那目前以我们数据来看 ，Pro 的版本从去年推出以后，那么到今年一二月份正式上架应用商店，然后我们做了一些推广，到目前来说，呃，这个里面用户虽然用户数还是不大，但是它存有的这个储存的这个币量哈啊币数已经占到我们整个钱包的一半。百分之五十左右了，啊，所以说里面的大户还是很给力的哈。那目前来说，这个主体产品就是我们的这个钱包的普通版跟 Pro 版。那这个主体产品本身就是我们流量的这个主要的入口来源之一了，啊，然后另外一个是我们这个应用中心。那应用中心目前都是集成在这个网页版跟这个 APP 里头，啊，那大家应该多多少少都有用过。那这个主要也是我们未来一个很重要的流量获取的入口啊。那它主要是做一些这个流量分发的工作啊。那还有一个就是我们最近也是今天重重点要讲这个卡包。那卡包的话，它是一个这个目前的现状，它相当于是一个麻雀虽小，五脏俱全的一个形态，就是它包含了 token 创建的，或者说是这个。通证创建到呃使用，再到最后销毁等等，这个全流程的一个生命周期的一个啊、呃、这个产品。那么它里面的话，呃卡包这个东西呢，它特别是能够解决一些我们跟这个线下实际生活场景的这个一些问题啊，比如说我们呃一些优惠券啊、会员卡呀、啊、这些啊。OK， 那还有一个是。呃，我们推出比较久了啊，已经有一年多时间了。这个开放平台，那开放平台可以看到，它是链接了我们主体产品，还有这个卡包，还有这个应用中心这几块啊，就可以看到。那开放平台呢，目前是所有应用跟我们接入以后需要呃这个对接的这个部分，它是没有办法直接越过开放平台跟卡包、跟这个打点钱包或者是跟应用中心来进行结合的。啊，它必须要通过开放平台。那所以说，开放平台目前也仅对这个这个开发者啊开放，它没有办法对其他的什么个人用户啊进行使用。好，那开放平台最主要的链接对象就是这个第三方的应用了。啊，所以在目前我们整个产品那个打点钱包的生态里头，它主要的组成部分是这几个。那应该能看到每一个部分都有自己的这个特定的服务的对象，跟它的场景，还有它这个作用。所以从今年开始，或者说是其实从去年的呃下半年啊，呃，我们特别是开放平台 2.0 推出以后，它所携带那个 badge 的那个服务，那么就已经让我们基本上有这些生态的雏形的构成，啊。OK， 那我这边简单讲一下，那。我们这个普通版本目前只有网页的形态哈，网页的形态，那么它的特点就是这个简单易用啊，不需要去专门下载一个 APP， 那能够支持目前这个 BTC、以太坊跟 BSV 这个三个主流的币种，那其中这个 BTC 跟这个以太坊用的是这个 Tokenize 的协议啊，当中可能有一部分的开发同学可能已经知道哈，那还有一些简单的，比如说这个流水的查看啊，然后这个助记词的备份啊啊这些功能。然后是我们的这个 Pro 的版本，那 Pro 的版本的话，其实主打的就是这个高安全、高稳定啊，然后强大的功能。那目前来说，呃，从我们 Pro 的设计之初，因为看到我们这个
界面上这种卡片的设计，它在一点零版本的时候就这么走的，那就是为了我们要符合我们这卡包的这个设计理念，因为我们在设计一点零版本的时候就已经。对未来已经有一个基础的这个雏形的投射投射了，所以说我们就是需要把它设计成一个银行卡的性质，是吧？然后以后大家如果在里面卡包里面这个收藏了一些优惠券啊，收藏了这些会员卡呀、啊，那这个不会很违和啊。所以一开始很多人说，为什么这个卡包还没上线的时候，一点零版本，大家问说，哎，怎么好像跟外边的钱包好像设计的风格一点都不相似啊？就是出于这个目的。好，那 Pro 版本的话，这边呃，它特别是它安全性，我要特别讲一下。这个是呃，用户向我们反馈的这个特别呃主要的几点了。比如说，这个我们不仅有私钥的这个加密的安全性，还有呃，比如说通过账号体系，还有支付密码等等，能够确保说你这个手机啊、呃、被盗了，那么或者说丢失了，不会像其他这个传统的钱包一样。啊，那么他可能直接打开你的钱包的 APP 啊，他不需要任何账户体系，他就直接把这个钱就可以花走了，啊，那我们这边如果被盗的话，依然还是有这个账户体系来这边防御一道。那如果说打点的这个呃服务崩坏了哈，这个登账号登不登不进去了，那你是可以有自己的注意词打到其他的钱包去使用的，啊，那另外一个当然是账号体系也是为了我们国内这个合规来做这个准备工作，因为目前就像。早期的贴吧到后期，以及你我们现在用的这些各种头条系的产品一样，那都需要实名制啊。所以说，我们目前也是打点，也要做这种合规化的这个呃银河监管的这个准备工作。行，那目前 Pro 的话已经上架各个应用商店了，主要是国外的。那国内政策因素大家都懂的哈。OK， 那另外一个就是我们这个开放平台。刚才说的开放平台的话，呃，这个对于我们来说是非常非常重要。那它跟传统的一些，比如说钱包啊、呃，那它最大的提供的这些接口最大的区别就是，我们是面向各种开发者，它提供整体解决方案的。这个整体解决方案的意思就是说，我们我们认为就是这个对开发者来说，技术的这个解决方案只是。其中一环，因为它开发者还需要很多这诸如比如说呃产品啊、运营啊、流量上面的支持啊，那这些也是很重要的啊。就好像说我们去啊、呃、户外啊，我们去呃烧烤啊等等，或者说呃这个商家想要办一个酒店是吧？那他光有这些技术扶持还不够，还得要有人帮他吆喝一些人进来来吃他的菜吧，对吧？啊，所以说目前打点的开发平台上面。它就是可以呃提供这些整体的解决方案，啊，然后应用中心的话，呃，是我们针对开发者刚才说的这个，除了技术技术这个解决方案以外，提供这个流量的一些支持，啊，只是因为目前呃上面的应用数量，因为整体的这个开发者的数量 ，BSV 去年为止的话增长。开发者数量增长的不是特别多，所以说我们应用的数量当中呢，在刨去一些可能本身因为一些他们自有的原因，他一些应用可能走入到产品末期了，啊，所以说应用的数量上没有特别大的突破，啊，那这些我们也是在呃不断努力当中，提供更多的这个基础设施的服务啊，还有各种的帮助来协助用户啊，开发者来解决这些问题，啊，那这个能够这个应用中心最大的作用就是做这个流量的分发。啊，跟大家早期见到了各种的这个产品形态，这个应用商店产品形态类似。那可能很多同学会问了、啊，这个就是，呃，苹果的商店或者说谷歌的商店，他们动不动这个几十亿的流量，啊，那他们，那我们跟他对比的这个优势是什么呢？其实，大家做过 A P P 都知道，目前在苹果商店跟这个谷歌商店上，你的这个日新增能够达到几十个，已经是阿弥陀佛了。不论你是哪个品类的。如果你是这种小众的这个垂直的这个品类当中的 A P P， 那可能是每天是零新增或者是个位数新增。那这个有做过 A P P 同学大家都知道啊，没有推广现在是挺难做下去的啊。但是，所以说它的 S K U S P U 是非常大的，虽然它流量大，那这样的话均摊到每一个应用身上，特别是新应用身上的这个量就很少。那打点呢，目前这个呃用户量，它跟谷歌商店跟苹果商店相比是微不足道的。但是我们的应用数量是很有限的，所以当我们的这个 SKU、SPU 这么小的情况下，我们可以把我们这个有限的这个流量
，只要通过适当的运营活动，就能很好的导流给这些应用。那么，其实合作过比较久的，比如说这个小葱游戏啊，啊，还有像什么 T T 叉 P 啊这些的，那么都可以，应该大家多多少少都有能感觉到啊，就是只要有这个营销活动或运营活动，那么都能够给这个应用导。一些比较可观的流量啊，那以之前的一次活动为例，那之前我们跟某一个应用，那具体名字就不说了。那其实有联合办了一个小的活动，它的 Twitter 的用户是直接是关注数是直接上升了三倍啊，然后电报群里面的用户数是多了三倍，也是多了三倍左右啊，然后这个用户的这个呃直接使用他们应用的数量啊，也是直接多了一倍多啊。总体来说。是基于刚才说的这个流量跟流量，目前跟呃应用的数量还是不成正比的哈，所以说对于应用的导流的情况跟效果还是比较理想。嗯，那接下去的是就是说，我们还是希望说有更多的应用能够跟我们合作啊，不仅是 BSV 圈内的，还有我们也在目前也在积极拓展一些圈外的应用。那这样的话，能够让我们更多的这个用户能够很好的使用到呃这些应用跟产品。客观的说，目前应用的数据情况，更多还是受制于应用本身的质量啊。因为目前我们的打点名的用户，他这个真金白银的用户质量是很高的啊。每个人手里面都拿了一叠这个钞票哈、啊，但是可惜花不出去啊。他们找我们反馈特别大的一些，或者说特别多反馈给我们的一些点，就是第三方的应用这个加载速度很慢，都不要说游戏好不好玩，或者是它的产品好不好用了。他在打开网页打了十几秒，他就觉得实在受不了，啊，直接关掉。这个是我们目前听到的最多的一个反馈。那接接接下去就是说这里面的这些这个啊游戏规则公不公平啊，然后这个界面啊符不符合他们口味啊，还有比如说交易所这个，比如像 T T x P 这种这个这个玩法，他们能不能理解等等这些。所以说目前更多来说还是受制于这个应用的本身的这个质量啊，这个问题更大一些。相对来说给我们应用方优化的空间还是有非常。大的这个这个空间的啊，好，那今天我们重点讲一下这个卡包哈。那卡包的话，跟刚才那些其他的产品，他们到底是什么关系呢？呃，从结构上是这么个啊层级的关系哈。那最底层当然是我们呃 BSV 的这个这条链了啊，公链。然后啊，接着是以这个小辉他们开发这个 S c r i p 这个为基础，然后我们这个提提供了 Badge 的服务。它做一个大概是，比如说开发同学能够理解的，比如说我们有呃啊 C C 加加对吧？这些编程的基础编程语言，然后呢，它可以可以做游戏，但是不是那么顺手，它的门槛有点高，有点复杂，开发成本有点大，所以说有各种的呃虚拟引擎是吧？这个还有各种的这个呃，比如 Real Engine 等等，就这种的游戏开发引擎来专门针对游戏开发者啊做的。那我们目前也是一样。啊 ，Badge 的话，特别是针对这种通证的发行跟流通啊，这种全生态的这种呃环节的这种工作，我们做了很多这个具体的功能啊，它是针对开发者的。但是有了 Badge 之后呢，其实对于广大用户而言还是不太好用，为什么？因为他们没有编程能力啊。那这样的话，所以我们需要有一个更偏向应用层的东西，这就是卡包啊这个模块来做一个整体的包装。那这样的话，不论你是否有开发能力。都可以使用上我们这个呃 Badge 的服务啊 s c r i p 的服务，还有这个 BSV 的这些服务啊。所以说，总体上它是这么一个上下级的平这个垂直的关系。好，那么卡包这个服务呢，基本上呃，它是一个我刚才说的是麻雀虽小，五脏俱全，就像我们当时刚推出一点零版本的开放平台一样啊。它目前。从应该来说，啊，这里头，就是卡包目前它从一个通证的诞生到使用，再到这个交易环节，它全部都有涉及到，啊，只是它的功能都还有很多提升跟优化的空间，啊，但是如果对于一个普通的项目方，它不论它是否有这个编程能力，都可以这个成本最低啊，收益最高的来使用卡包服务，就是不论我是。啊，所谓的做空头啊，做一个项目方做空头，还是我要传统的这个互联网的公司，还是线下的这种实体的这个商户啊
啊，他可以通过卡包来发行自己的这些优惠券、会员卡，还有一些这个资产的通证，啊，然后可以很好的做一些交易的流通的一些事情，还可以通过我们里面一个呃比较特殊的功能，这个卡包功能，来直接深度链接到自己的这个呃服务上，嗯。那卡包的界面的话，就是长上面这个模样了。那这也是我们讲的之前设计成卡片的这个样式，就是为了卡包这个 UI 层来考虑的啊。那目前来说，上面呃，我们对卡包的这个市场的自由度是几乎是零门槛的，我们没有做任何的这个发布的限制，所有的人都可以上去自由的创建，然后并且发布到卡包市场上。对，所以说目前的话来说，我们卡包市场上有呃。一百多种的这个 token 吧，啊，或者说是这个资产，啊，当中有有个人的，也有这个开发者的。那其中有一些比较有意思的地方哈、啊，就是有一些老师呢，他自己线下有开个书店嘛，然后他就在这个书店里面发行了一些这个啊、呃、优惠券，或者说这个书店的这个会员卡，然后用户呢，或者说底下他们的读者哈、啊，就是去线下直接出示这些卡片。啊，还有一些转移的工作，比如转移给这个书店老板啊，他就知道哦，这个人确实拥有了这个看书的权利，他就可以到这书店里面去兑换各种的服务。那还有一个是呃，罗一琴老师啊，这个写了一本书，那么也是我们目前卡包里头交易的，应该也是 BSV 里头交易的第一笔这个跟实体资产挂钩的这个通证啊。那第一个买者就是泽米了啊,啊，他买走了啊，看他上线的第一天就本来买走，买了三四本嘛啊。所以，当时我们自己公司内部是说，这个可能是有点类似于，但是花了一万个 B D C 买了披萨那种行为，啊，所以最近 B D C 呃 B S V 的价格走高，这本书的价格是吧？这个泽明当时购买的价格也成本越来越大。行，那卡包的这个整体的服务呢，或者说它的功能啊，主要就是这些啊，上面都是这些截图了。一个是创建啊，创建完以后可以浏览啊，可以看它的这个具体的情况，然后可以分享啊，然后可以收接收、转移跟这个交易啊，这个有一些啊同学可能已经用过了啊。那目前的话，应该交易量比较大就是 OVT 了啊啊，是我们小聪那边发行的一个啊代币啊。那卡包目前的在我们生态当中的这个。地位或者说未来发展的这个主要的特点跟方向哈，这边是呃从卡包这个名字可以体现出来。为什么叫卡包不是叫卡卡跟包包呢？就是因为我们要最大化的利用现有这个整个互联网的基础设施，因为我们知道苹果的这个 Apple Wallet 跟这个 Google Pay 啊，谷歌的这个钱包，他们都有推行自己的卡包，当然他们翻译是叫 Passes。支付宝跟微信，那就叫的直接，就跟我们一模一样，就是叫卡包啊。所以说我们也是直接叫卡包啊，降最大化降低用户的这个教育成本。那目的是为什么？不是只是为了蹭热点而已，是我们要在我们后面一个重点的工作，就是我们要把我们卡包上的资产可以这个投射或者说映射到这些第三方的这些已经成熟的互联网公司的这些钱包里头。是什么概念呢？就是只要在打点卡包里面啊发行的资产。它都可以很简单的一键添加到自己的苹果钱包里头，啊，那这样呢，就是大家就不需要去下一个打点钱包了，或者说自己通过打点钱包发行的这个通证之后呢，他就直接使用微信卡包啊，使用支付宝的卡包就可以使用了，啊，那这样的话最大化的能够融入到现实生活中啊，不需要提供额外的各种的这些下载啊，或者说是教育的成本。所以说，目前打点的卡包一直在做的就是降低用户区块链跟现实生活场景之间的这个连接的成本。那有人问啊，那我为什么不直接用微信卡包去创建资产？你会发现你创建不了，因为个人用户微信卡包跟支付宝卡包是极其难用的，你必须要成为他们的开发者才可以啊。那苹果的这个 Passes 是可以。只要你符合接口的各种要求，是可以说普通用户直接发行的。但是，但凡有看过那个文档的普通用户，都觉得是天书，啊、嗯，所以打点卡包就是降低这部分的这个门槛，啊、嗯、，OK， 那所以说卡包在我们未来的这个打点的生态里面是非常重要的一个环节，啊，就跟当时刚推出来这个开放平台一样。
，它当时只是刚起步，但是稍后会讲。目前开放平台的这个数据在我们钱包生态里面的比重是非常重要的。那我相信卡包现在刚推出来几个月时间，那等到后续一年以后回头来看的话。它的数据或者说产品的这个用户的依赖程度，也都是将是我们生态里头非常重要的一环，啊，它它链接的这个第三方的这些成熟的互联网基础设施里头的这些卡包啊，那通过他们可以去有各种的用户啊，跟流量哈、啊，可以跟它对接啊，然后卡包本身自己也有一些这个用户啊跟场景，那它还有开放平台提供的这个 badge。为基础，那开放平台跟卡包都可以链接到第三方应用，啊，那跟主体钱包就不用讲了，它目前都是紧密结合的。好，那为什么选择卡包呢？就是有那么多的所谓的这个呃通证解决方案，对吧？那为什么要选择打点的卡包？其实理由也很简单，总体来说，我们看某一个通证协议。就跟当时的开放平台一样，我们是认为是整体的解决方案，它不仅仅只是这个技术层面上的，还有很多这个产品跟运营层面上的这个规划跟设计，那我们都在卡包的设计之初都有考虑进来，啊，只是说目前在一点点在付诸行动，把它一点点的实现而已。那特别就是第一点，就是这个卡包的功能是应该来说是现阶段最完善的，在 BSV 的生态里头，啊。要说明一点的就是，我这里的交易并不是指的是交易所哈，我们是不予做交易所的，啊，我们只会提供基础设施，帮助交易所这类的应用做得更好，啊，但是我们不会自己去做一个交易所出来，但是我们会提供一些利于这个供需双方匹配价格的一些功能，比如说我们目前那些交易的这个功能啊，资产交易功能在卡包里头，但是它做的都是很基础性的工作，它并不是要做一个什么。啊，多么高大上的交易所哈、啊，然后大家进去啊，各种交易啊、炒币啊之类的，不是这样，它只是提供一个很基础的流动性的一个功能而已，它是辅助性质的，所以它的入口相对来说也不是以交易所的那种入口来做的，它只是集成在我们卡包生态里头的一个辅助功能而已，啊，那还有一点就是使用哈，这个使用跟呃普通的这个通证资产他们协议里面的使用是不一样的，比如说。呃，可以转移啊，或者说是收款，我们不是指的是这个，我们使用特别指的是刚才说的，这个卡片里面有一个叫做这个呃卡片功能，那么它就是可以达到一个效果，就是我可以通过卡片功能呢，我可以定义一个普通的网址，甚至也可以是一个 deep link 哈，啊，当然也可以是某一个合约，就是这个能够最大化的让用户直接通过这个卡包直接跳转到自己啊，或者说开发者想要引导的那个目的地。比如说，啊，我有个赤兔码的这个券，那么按照以往呢，这个券呢，我只能收藏在按照普通的钱包，或者说是传统的互联网钱包，那么我只能是看哈，我收藏在里头很漂亮很精美。那除此之外呢，我没有任何的方式可以使用它，我最多可以把它像区块链钱包一样把它转移给你，是吧？啊，转账给你。那除此之外呢，也没有什么其他第二层的用处了。但是卡片功能就不一样，啊，你可以给一个 deep link。那这样的话，它可以直接唤起这个游戏，并且直接抵达这个游戏里面的这个赤兔码的商城，啊，然后你可以直接使用，啊，那这个是把用户的这个跳转的路径都缩短了，啊，最大化的缩短了，啊，所以这个是我们对于这个资产或者说卡包使用当中一个跟其他别人定义不同的一个地方，啊，所以我们我们也叫它叫。高级功能了、啊，因为普通的开普通的用户，他可能没有这些，呃，他可能意识不到这个作用，啊，虽然说他也可以，比如说，呃，开启这个功能，然后说查看我的博客啊，然后把自己的博客链接给输进去，也可以很好的啊辅助一些简单的使用，啊，但是相对来说，它这个融合度肯定是没有，呃，开发者直接通过一个深度的链接，或者通过自己的某一个特定的网址，让用户直接这个沉浸式的体验到。具体的这个优惠券或资产对应的那个页面跟产品功能来的直接，所以说这个完完善的功能是很重要，它可以帮助这个使用者能够最小成本的来这个跟现实生活中的这些场景来结合
，因为如果不依不依赖这个卡包功能的话，那么他想要自己完成一整套的这个，他完成某一个功能是可以，但是要完成一整套这个生老病死，他的这个代价是很高的，周期开发周期是很长的。那另外一点就是这个稳定的 badge 的服务，因为我们卡包很重要的一个呃依赖的一个地方就是我们这个底层的 badge 的服务。那么卡包依托这个 badge 服务，从我们。二零年的这个十一月份推出以来，呃，差不多是五个月时间。那正式推出其实可能正式使用差不多有四个月左右的时间，啊，上面写的是重大故障是没有，我印象中可能是中等程度或者是这种小故障好像也没有啊，啊，就是相对来说是比较稳定的，但是这个时间周期还是不够长，我们还要继续看就是了。我们也希望就是目前卡包随着接入的开发者的增加，跟实际使用场景的这个。拓拓展，那么它会，呃，经受的考验会越来越多，啊，因为我们知道把一个东西做出来，其实某一项的功能做出来并不是特别难的一件事情，但是要保证它的这个并发量，保证它这个多少个九的这个稳定运行无故障，这个才是真正的考验，啊，那这也是目前打点开发平台其实一直以来的这个做的事情，就是除了这个各种的这个我们所谓的高精尖黑科技哈。保障这个服务这个稳定运行，也是我们非常非常关键的一个指标，啊，因为这个如果想要我们商用或者说是准商用性质的话，稳稳定的服务是绝对是非常关键的一个啊一一个点，啊，因为有很多我们业内的这个基础设施，其实并不是它功能没有做到位，其实简单说，许多场景其实就是它稳定性不够。啊，那这样的话，对于稍后我们可以说一下目前钱包每天的流水。那对于流水有一定规模的这种产品，不论是钱包还是应用来说，稳定性只要呃出一点篓子，那这个损失是非常肉眼可见的这个可怕哈。那另外一点就是卡包的这个操作是很便捷的啊，它门槛低，操作简便啊。如果是直接使用 Badge 的话，那开发者呃只有开发者能使用，那普通的用户就很难使用了。那另外一个就是目前卡包的生态啊，还在快速的增长当中。一个是卡包这个模块本身，我们还会在持续的优化现有的功能，然后再新增很多这个新的特性，比如说像刚才讲的这个可以打通跟第三方卡包的这个连接，这是非常非常关键的一步啊。它可能是在打通的当下，并没有立刻很显著的效果，但是它这个是随着时间的发酵哈，这个。一定会这个有更多的开发者能够意识到这个好处，啊，另外一个就是它依托的 Badge 服务本身也会增加更多的特性，啊，那这个具体的特性呢，可以大家会后可以呃感兴趣的话可以再交流，啊，那第三个就是我们讲的，因为卡包目前的这个生态跟这个功能是比较相对完善的，所以说 BSV 圈内呢目前还有一些呃我们比较知名的产品哈，但是。出来做出来之前，我还是先先稍微卖个关子就是了。知名的一些产品还会呃即将登录我们的卡包，然后发行他们的这些资产啊，那可能过过个几个月，可能大家就看到了啊。还是康明送哈，<笑>啊，那另外一个就是我们特别关注的一块，就是我们始终是想要出圈嘛，所以说卡包的这个能不能出圈，卡包是很重要的这个。一个出圈的工具之一，那么目前有已经有多家这个传统的这个公司，有些是互联网的公司，有些是传统的企业，已经在使用或者说计划使用我们的卡包服务啊。那这个是我们卡包推出的这个初衷之一，很重要的初衷之一，就是给实际的这个呃商业的这个公司来运用，他们不指望从打点这边获取什么什么流量。他们更多是想要依靠这个卡包的工具，工具本身能够解决他们一些企业的实际的一些问题，啊。好，那难免这个会涉及到很多用户啊、开发者都会问到，其实还有很多这个所谓的这些通证协议啊，或者说是其他的这些协议哈。那么，应该来说，在我看来，这各种的协议其实是更多的是互补。啊，它并不是一个什么所谓的零和竞争了，啊，所以说
早期可能在这个生态当中打点是为数不多做这些基础设施的这个服务商，那非常高兴哈，就经过这一年多的发展，现在越来越多的啊人在我们这个奔跑在同一个方向上，所以说后续这些都是卡包的可能性。就是我们完全不排斥各种的所谓的非得要 BSV 内的这个基础设施才行，像上面的什么 ERC 二零啊，我们都有在关注，啊，只是后续这些好戏怎么上演呢？这个还要等我们具体产品接近尾声了以后啊，就可以公布给大家，啊，那最后呢，我讲一下钱包目前的一些数据哈，呃，客观的说，其实像我做互联网产品这么多年以来。打点钱包是我做过的为数不多的，它的数据始终超出我预期的一款产品，啊，那最近三十天的这个交易的笔数哈、啊，并不是特别高，差不多是一万七千多，那么它会有些波动，像前这个前面一个阶段的三十天啊，它是将近两万笔，那最近这三十天呢是一万七千笔。那我们目前没有打标签，那接下去我们的可能哈、啊、会给这些交易数据啊打一些这个标签啊，但是我们做一些事情总归是要有些目的性的，不是为了打标签而表打标签的啊。那最近三天的交易量呢是就是交易笔数是一万七千多啊，不算是特别多啊，但是这个交易的这个 BSV 的额度是很大的，目前最近三十天是两万一千多 BSV。然后 BTC 的交易量是六点多个啊，就两万一千多呢，就是我们说的大户很给力啊，啊，还有广大的这个散户也贡献了一些力量。那有一些客观原因，当然也是因为目前这个呃价格行情哈、啊、走势，那可能有一些人他要卖到交易所哈、啊，那我们也自己内部也开些玩笑，那这些这么大交易量，很有可能是大量的散户把币卖到交易所，然后被打点的这个大户给接进来，再囤回打点。对，对，所以说目前我们整个囤在我们这边币量，其实数量是不减反升的，然后这个交易量也是比较恐怖的，那增长也是很快的。去年，呃，去年的时候打点的这个交易的，我们就说这个 BSV 交易量其实就几百个啊，但但当时已经算挺大了，但没有想到经过这个。一年多的时间，已经增长到这个量。那当中，其前面说的这个开放平台占多少比例呢？能够占到百分之三十到百分之四十。所以说，开放平台这个也是一个对我们来讲也是潜力无穷的一个产品了、啊。所以我们也会持续投非常重要的这个精力在里头。啊，那比较特殊的就是打点还有呃 BTC 的这个跟以太坊这些交易。那以太坊的这个交易量相对来说比较少。啊，目前这个比特币的生态大家还是更容易接受的。所以说。囤 BSV 的人，有的也囤一些 BTC， 啊，这个脚踏两只船嘛，啊，那目前 BTC 的这个交易量目前六点五个，那去年的时候其实一个都不到，啊，所以说这增长也是比较可观的，啊，也是一直超出我们预期的，啊，所以我们也希望说，啊，通过卡包啊，通过这个继续这个，比如说二点零、三点零的开放平台，啊，能够跟这个在座的各位或者说任何有感兴趣的这个开发者合作。啊，那么能够把这个生态、呃、建设得更好，因为我们可能在座的各位很多人都对这个割韭菜这种行为嗤之以鼻嘛。我们还是要用这个区块链的真实的这个真正的这个基础设施来解决一些呃真实的这个商业的一些问题。OK， 那今天就是我所有的演讲内容了，非常感谢这呃这么多年来一直支持我们打点的这个用户跟开发者们，啊，好多都是老面孔了。非常感谢大家，好，谢谢。嗯、呃，我们感谢叶林的精彩演讲。然后接下来我们留几分钟的时间，可以让大家对呃打点钱包，尤其是卡包这一部分业务提一些问题。如果想提问的朋友，可以举手。我想先提一个问题吧。刚才你说你们、嗯、呃的卡包业务其实已经开始在。呃，接触一些真正的实体的一些商业场景或者实体企业、嗯，能不能稍微给我们透露一下，或者介绍一下正在进行当中的一些项目？呃，目前的话，呃，有一个是应该是国内最大的那个
呃 KTV 的或者说是各种的这个呃酒吧系统的提供方解决方案提供方。那这个的话，呃，因为涉及到一些商业的这个。保密的工作，所以说具体的某一家我们就不说了，但是他目前应该是国内份额最大的啊。那我们有跟他在合作这一块，那他其实他的核心诉求也很简单，就是酒吧的老板、KTV 的老板不信任他们啊，他们也不信任他那个那个他们的客户啊，互相商业数据不信任。那这个不信任有的是因为技术技术能力导致的，比如说他酒吧的这个运维工作人员，他就是把硬盘丢了。啊，他数据是有记忆，但是就丢了，那营业数据丢了，然后这个钱就收不，就没有办法分红给这些，或者说分成给这个解决方案的提供商了。啊，那解决方案的提供商也很也也很简单，就是他可能在他们既有的业务上，他们这个能力是可以的，但是对区块链来说，他们是一无所知的。啊，当然还有充斥的各种这个所谓的啊 BTC Core 那一派的这个鸡汤文了。啊，所以说他们一直以为这个区块链是。没有办法运用到实际当中呢，就比如说这个并发量哈、啊，一直是上不去的，他们都对这个高度怀疑的。那接触跟我们接触了久了以后啊，那么逐渐的这个建立起信任之后，才发现说哦，原来这个正本清源，原来原来是是是这个样子的哈、啊。所以说他们也在积极的做一些尝试。所以说我们重点的帮他解决的就是啊，通过卡包，通过 badge 来解决他们这些营业数据的这些问题啊。那这是其中很重要的一块。那目前这个项目也在稳步的推进当中。嗯，那听起来就是，如果像这个 KTV 这个场景，就是 KTV 的老板和他们的算是客户和供应商之间互相不信任，那这个就非常类似于我们现实中现在已经用的，不管是支付宝还有微信里的这种商户剪头发的餐厅的这种积分卡或者消费卡这种场景，对吧？对对对。它包括说，因为用户想要去他们这些线下场景里面消费嘛，那这个肯定要有各种的这个优惠券。因为大家知道 ，KTV 最赚钱的不是你们进去唱几首歌，对吧？重点的是他那个超市里面卖的酒水，啊，那当中还附带各种这个券那个券的，我们在大众点评里面都能买到，啊，那到底用户消费了多少呢？这个是吧？是个问号，啊，明明是买了十瓶酒，用了十张券，然后花了一万多块钱，那其实可能这个呃，但是我们合作的这个伙伴他可能。啊，只能说到啊，用户只买了一瓶酒，啊，那到底是真实情况是如何，无人知晓，除非他派到具体线下的人员驻点到那个 KTV 以后，才能知道、啊。大家还有其他问题吗？可以举手示意，我们那边也有一个麦克。然后大家考虑的过程，我再问一个问题，就是你刚才说你们的这个卡包其实是可以快速的，就是与现有的一些卡包服务商或者支付服务商是可以做。集成或者是可以通用的，嗯，那我理解的就是说，如果有商户在你们这里面建了一个新的卡包服务的话，那其实对于他的用户来说，是可以在比如说苹果卡包或者是我的支付宝、微信卡包里看到的、嗯，对吗？只是一个前端的一个展示，同步的展示。对的，对的，这是非常关键的，就是说我们要尽量降低，尽可能降低这些既有的这些使用成本，因为你对于。那些开发者的用户来说，他们要下一个打点钱包才能用你的卡包服务，这个成本是很大的，对吧？国内的用户要下个 test f l i g h t 是吧？特别 iOS 下个 test f l i g h t 然后在上面比如说再去下载啊，有的时候还下载还报错，对吧？那对于海外的话更不用讲，他要去去去翻墙，或者说去买一个苹果的 ID， 对吧？还经常失效，那这是很头疼的。所以说，如果能够开发者能够依托卡包，他直接可以在。苹果的这个钱包里头能够显示，或直接在微信卡包里面显示，那其实用户不需要有任何成本。那我觉得这个成刚才的那个示例，其实用户是没有任何变化的，用户的感知是没有跟他使用之前其他的方式的卡包没有变化。对对对对对。只不过对于商户来说，他是觉得他所维护和建立的数据库变得更加可信了。对。那在成本上会降低吗？会，就是我们知道 A P P 的这个推广成本是很高的。啊，那如果是商户，如果打点的卡包没有打通，我们说的跟苹果钱包啊等等这些第三方既有的钱包这个桥梁的话，那么他商户要想推这个他的这个卡券或者说这个服务，他要同时要下两个 A P P， 相当于是双倍的成本。